干嘛、啊、你？对不起，对不起，我赶时间啊，不好意思，不好意思。道歉会不会啊？加号。大西洋海龟，哎，别别别，别过来，别来，哎，拿着，拿着，还有还有，还有还有还有，给你给你，别碰我。是的，你怎么会在这里啊？就是啊，不是那个那个青山跟我说你们在这儿，我也不知道你会在这儿。哎，变了，变帅了。你是一点都没变啊？哎，我爸跟我说他会和陆叔叔一起来接我，但是没说你也会来啊。你该不会是想给我一个惊喜吧？哎。你以为你是我青梅竹马的女朋友啊？我给你惊喜，没病吧？哎，不说了，我还有事，我先走了。哎，你要去哪里啊？我现在没时间跟你解释了。呃，以后回来的时候我再找你哈。啊，走了。不是啊，就这样，走了。哎，哎，等等等等，等一下，听我说，很重要的事啊。什么？你没在这里见过我，没见过，没见过。重要的事情说三遍，记住了啊。为什么呀？哎。干嘛你？过不去啊！来，过不去哈、啊，过去吧。过不去啊，就是过不去。是谁刚刚洒我一身水，一句道歉都没有？你觉得这样过得去吗？嗯，我刚才走的太急了，嗯，但是我好像跟你道歉了。什么是好像道歉了？那难道不是吗？没有啊。啊？那可是我又不是故意的，我……嗯，让开！哎小孩似的呀，对吧？这公共场所，我刚才真的不是故意的。那我再跟你说声对不起，能把脚拿开吗，先生？我那哎呀，先生对不起。我刚才真的不是故意的。哎，你说你这人长那么好看，能不能别跟小孩似的呀？说一遍，大声。对不起。听不见。可是，可是这里好多人呢，你。
，我一定是拿错了那个人的箱子。还没找到，你们是怎么办事的？你们到底是怎么弄丢我的行李的？你们赶紧找到，给我送过来啊！拜托，提高点效率好不好？啊！啊！哦，哎，那个，你还记得我吗？我当然记得你了，倒霉鬼，怎么了？我是来帮你送箱子的，我们在机场拿错了箱子，你没发现吗？行，那箱子现在在哪儿？走。行，你帮我送上去，要么放在前台，我有事儿啊。哎，等一下，我还没说完。又怎么了？那那我的箱子呢？你把我的箱子还给我行吗？我怎么知道你的箱子在哪儿啊？在机场？那你可不可以帮我打个电话，跟他们说一下？不可以。啊？为什么？因为东西不是我的呀，啊！可是我那里面有很重要、很重要的东西。对呀、啊，很重要、很重要的东西是你很重要的东西是吧？这行李箱也是你的行李箱，跟我有什么关系啊？行了，你自己能找到找，找不到算了，再见，别跟着我，先生，别跟着我，别跟着我，先生。先生,先生。干嘛啊你？我求求你啊！你就帮帮我吧，好吗？我没心情。可是你知不知道那份箱子对我来说很重要？我我我跟你道歉，是我自己太马虎了，是我自己的错，是我拿错了箱子。但但是那个箱子对我来说真的好重要啊！你就帮帮我吧。跟我有什么关系啊？我现在我也心情不好。你怎么还在这儿啊？啊，卢先生，您能打个电话催一下他们吗？我的那个行李现在还没到。要知道有些事情呢，你必须要认命。这他要来，自然会来；他不来，就不会来；他要晚来，自然就会晚来。你催他呢，他也不能赶紧来，所以没办法呀。可是我已经来不及了呀。你来不及是你的问题，不是我的问题。我该做的我都帮你做完了，你还想我怎样？啊？您好，您的行李到了。您好，谢谢。没事没事。嗯，行了，行李拿到了，可以走了，记得关门。嗯。你你要怎样啊？我想让你再帮我一个忙。我想求你帮我一个忙。我求你帮我的忙很简单，就是从那个门口出去那么简单，请你做吧。陆先生，我求求你了。我求求你了。求求你了。我求求你了。我求你帮我一个忙就行了。我想求你，你跟我一块儿去一趟旅行社，跟我上次解释一下我拿错。我求你不要再求我了，我求你赶紧走吧。我求你不要再给我说什么你拿错什么行李，求你了。陆先生。这是干嘛？陆先生，这不太好看。求求你了，这不太好看了。好，好像是有点过。你才知道有点过分。那好。哎，你，不是，你不不能脱衣服。我我还可以。我拜托你赶紧穿上我还可以帮你打扫卫生，我帮你打扫卫生啊。啊！我求你了，你就再好人做到底，再帮我一次吧。哦，停！行，你先站起来，把衣服穿好，站起来。我答应你，只给你半个小时的时间。要是半个小时以内你不能解决的话，我就走了，就这么简单，明白了吗？好，够了，谢谢你，陆先生，够了，够了，半个小时够了。哎，我快拿衣服。
，你的上司等了你很久了。啊？你就是林聪儿，你让我等了六七个小时，你知不知道？合约呢？那你是？我是你的上司谢俊杰，总裁没有告诉你吗？告诉我了，告诉我了，告诉我了，在在箱子里面。给你拿。何老板，合同已经到了，我想我们可以签约了。这合同是林小姐一直跟我悉心商讨过的，内容我熟悉。之前呢，林小姐跟我讲过，并没有太大的改动。谢总，就先放我们这儿吧，啊。哎，你这个人，何老板，我们走吧。林聪儿，哎，谢总，你，哎，你等等我，谢总，谢总，谢总，你等等我，谢总，谢总，你等等我，谢总，谢总，你听我解释，你听我解释。林聪儿，你不待在上面，你跟着我下来干什么？谢总。你放心吧，何老板一定是诚心诚意要跟我们签这份合同的。只要多给他一点时间，他一定会签的。我告诉你，我就不明白我老妈为什么把这么重要的合同交给你。他没有告诉你签约时间吗？你知不知道你让我在这里等了多久？我知道，对不起啊，谢总。好了好了，你别跟我讲这些借口。我告诉你，我谢俊杰，未来雅秀集团的继承人。我开掉你应该很简单吧？谢总，我老妈怎么看上你？她到底看上你哪一点？一点时间观念没有。我告诉你，这一次的合约如果签不下来，我看你怎么交。谢总，谢总，我真的不是故意要迟到的，是因为我也不知道怎么跟我同一班飞机上的人，有人跟我有一样的箱子，所以我就拿错了那个人的箱子。你不信的话，那个人就在那儿。我我我把那位先生带来了。哎，先生，先生，先生，帮我解释到你了。哎哎哎。就是他，我就是拿错了他的箱子。哎，不是，够了，够了，够了，哎，放手了。哎，可以了，你们俩，你随随便便在路边找个人过来糊弄我，我根本不吃这一套，你知道吗？我真的不是随随便便找的，我是，我是很认真，不是，哎呀，行，就是我真的拿错了他的箱子，帮我解释一下。闭嘴。怎么了？你告诉我你叫什么？跟你有什么关系？反正我不叫做未来雅秀集团继承人，未来雅秀集团继承人。但是我告诉你，哎，你走了，走了。你拉我干什么？跟这种人有什么好吵？你没有看到人家已经欺负到我头上来了吗？你瞎呀？为什么不好好跟我解释一下吗？怎么了？还想在这里看拍戏呀？走了，再见了，集团继承人。哎，你别走。快点！我我那个箱，快点！你箱什么箱？哎呀，干嘛呀？我这次一定死定了，你知道吗？干嘛这张脸啊？啊，我不是救了你吗？救我？啊？你知不知道我请你来是想让你帮我解释一下之前发生的事情和误会？谁让你那么大声跟他讲话？谁让你去跟他吵的？你看刚刚，他那么没有教养，我是代替你去去去惩罚他，去教训他。
我用你教训他吗？他是我的上司，你知不知道回去以后我可能会被开除啊？好，好心当成驴肝肺，我懒得理你。怎么了？怎么了？嗯。包丢了，我买了东西，我要付款。你钱包丢了，你在国外怎么能把钱包丢了呢？哎，护照丢没丢啊？闭嘴，闭嘴，闭嘴！你先别问那么多，先给我钱，行吗？不给是吧？你态度好一点，我就给。啊？直接去帮我付，走。哎，结了。哎，多少钱啊？四块。好。谢了，哎，下次再来。嗯，来走一走，瞧一瞧，好，正宗的海南鸡饭。嗯，你真吃得下吗？我怎么就吃不下了？不是付了钱了吗？大哥，你钱包丢了。钱包丢了，跟你有什么关系？我钱包丢了。又不是你的问题，那我也可以回家呀，走路啊，要不打车回到饭店，饭店帮我付啊。你怎么能够这样？你钱包丢了，钱包丢了。我不就欠你钱吗？至于吗？双倍还给你，你又不是不认识我。不行啊，三倍、五倍，回到厦门还给你，可以了吧？可以走了吧？赶紧走好不好？不要再妨碍我吃鸡饭是有心呢、啊。既然您喜欢的话，我这还有两瓶，带回去。哦，啊不不不，这个太贵重了，我不能要。一点都不贵，带回去吧。难怪我秘书一直帮你说话，我也感受到你的诚意。不过我要提醒你，根据你的描述，你妹妹的症状
应该不是自闭症，而是 PTSD， 就是创伤后应激障碍。当然，帮助病患本身就是我的天职。这里面是我对自闭症和创伤症候群的研究和分析。谢谢你。Pretty nice, right? Sure, sure. Let's go take a look. Let's go. Let's go. Okay, let's go. Hey, girl. Hello. Hello, pretty girl. What's up? Hey barman. Mm, enough. It's gonna be fun, okay? Sure? Okay, and you're hey. gonna enjoy it. Hey girl, how much goes one night? You look sexy. Don't be shy, baby. Don't, don't touch me! Somebody help me! Come on. Don't, don't touch me! Whoa. Cheers. Hey! Don't call for help. Hey, who are you? What? Who the hell you here? You think you are, man? I am. Her boyfriend. Do you know what's my boyfriend? Fuck that shirt. <laughs> what Excuse boyfriend? Me? You better go away. Why should I go away? Move. Come on. Hmm. You can go. What? What? You said I saved you. You now take the bag. You just said I could leave, right? You can't be here with me. I'm not being honest. When I was screaming at you when you were screaming, who was yours? 你说谁救你的？谢谢。一个女生，在外国，跑到酒吧去喝酒，成何体统啊？那人家现在心情不好嘛？心情不好因为什么呀？还不是因为你。你说我怎么那么倒霉啊？老是碰到你。要不是因为你的话，我在飞机上就不会拿错行李。要不拿错行李的话，我签合同就不会知道。要是不知道的话，就不会跟老板打起来。都是因为你，我就还不知道怎么样呢。像你们这种有钱人，根本就不了解我们的心理。<笑>好啊，说那么一堆，还是回到重点。你还不确定你是不是被炒鱿鱼是吧？那就好了，完了，干嘛？神经病你！还我！你干嘛？鸡饭钱！你这个人真是小气到极点啊！才那么几块钱，你是什么星座的？金牛座还是那个处女座？你你你管我什么星座的？我是肉做的，还给我！没钱。你别装哭了，好烦啊你！一百块，刚好一百块，没有零钱找我，找我！我没有零钱找你。没有零钱，你问我拿那几块钱干嘛呀？这不猪啊！哎呀，这好了，行，拿去，你请我喝两杯酒，算数，扯平。还喝呀？好像是我刚刚救了你，你请我喝酒，现在你喝的比我还多，你看，你看，你看后面，行不行啊？你到底，别喝了，再去买你，还买？你都醉成这个样子了，别喝了，走了。嗯，回家。嗯，我还没喝够呢，知道吗？不就是一件很简单的事吗？还没发生啊啊！你收到信息说炒你鱿鱼了吗？没有啊。你收到辞退信了吗？没有啊。那有什么大不了的？就你一个人在幻想。再说，如果这事情真的发生了，那也不一定是一件坏事。你看你老板那么坏的一个人，换个工作说不定你会找到像我一样。那么好的老板，可能会找到一份更好的工作呀、啊，谁知道啊？你知道今天我为什么喝酒吗？谁知道？心情不好。你知道最讨厌什么样的人吗？千万别说是我。我告诉你，就是你。最讨厌的就是你这种自以为是、以为你自己不在乎的事情，所有人都不在乎的人。嘘，不能这样，不带你这样玩的，你就拐个弯来。我还以为你夸我，结果是骂我。我对你可好了。你知不知道？不知道。当然不知道。你知不知道我有多辛苦我才上的大学？我有多辛苦我才有今天的这个
工作，我有多辛苦，我才有今天的这个职位。但是就是因为你，拿错箱子吧，呃，合同吧，啊，去道歉吧，等等等等等等，这一系列的事情就是因为你，我有可能就没炒鱿鱼了，你知不知道？停停停！先停下来。拿错箱子是谁的问题？是我吗？是我拿错你的箱子吗？你合同签不成是我害你的吗？不是我搞的，你合同签不成是你自己笨。对哦，撒我一身水，我还没给你算账呢，还数落我。我不管，我难受。我可能回去以后就没有工作了，我怎么办？你还我的生活，你还我的人生。别吵。别闹了！你说不哭我就不哭吗？啊！你不可以这样！别哭了，你去，别说了，醒醒酒，你要我干嘛我都陪你，奉陪到底，就这么着，不许闹了，不许再哭了。真的吗？真的了，骗你干嘛呀？烦你这人真是！来来来，就这儿，来，我们来玩个游戏。玩什么游戏？你都醉成这样了，还玩游戏啊？走了，回家。哎，你哪只眼睛？你看到我醉了啊？我，这，都看得见，可以了吧？不行，你刚才不是说我干嘛你都可以答应的吗？行，干嘛都行，跟着我走就行了。走。哎，君子一言什么来着？来，过来，玩游戏嘛。哎，不用了，就这就这，来趴好趴好，趴好，对，别动啊，就这样。哎，不对，这个方向，对，数数，开始吧。一百。什么一百？你知道玩什么你就数一百。我不知道你要玩什么呀、啊，你说玩什么？捉迷藏。哎呀，快来嘛！停停停停停停停停。停停停醉成这样还要玩捉迷藏是吧？我可以的。我不可以。我可以。我很脆弱，我不可以。你答应过我的，你怎么能这个样子？好，好了，够了，停。玩着吧，谁怕谁？叔叔，快！一、二、三、四、五、六、七、八、九。我起来，你你给我站好，站好，走了。你谁啊？你住哪儿啊？我不知道我住哪儿，因为我是一个天使。嗯，你到底谁嘛？什么天使？你是天使，我就杀了你。住哪儿？我送你回去啊！闭嘴啊！走了。凭什么跟你走啊？好，有种你就别跟我走，你在这里睡一晚上，走还是不走？就是谁啊？谁吧？谁啊？走不走？谁啊？你谁啊？你谁啊？你谁啊？你谁？你谁？你谁？你谁？你不告诉我，我就不跟你走。哈。我是陆家浩，行了吧？能走了吗？陆家浩。陆家浩。啊，走吧。别动！哎，别动！我。我的裤子，你知道有多贵吗？啊，真受不了你！哎哎，忍住，别脱啊！
景辰啊，你，哎呦，文阳，那房卡，等等一下。鞋呀、啊！哎呀，我肚肚肚肚那干嘛你？哎，这这你你这里，别别别撞我车，那么脏，别动，等着，给你拿毛巾去。居然敢占我的便宜！你走开了，赶紧睡啊！干嘛了？吼什么吼？那么大惊小怪的！阿明，你、啊、我怎么了？这是这是哪儿啊？还用问啊？这是我的房间，难不成是你的房间呀、啊？这是我的床，我的枕头，我的窗，你看，乱七八糟都因为你。不是，豆豆，你为什么要把我带到这儿来吗？你为什么要把我带到你的房间？我，你都干嘛了？昨天晚上到底发生什么事情，你都不记得了是吧？行、啊，那就这样了，我走了。我要报警，我要报。行，哎哎，那边有座机，报吧，报，去去去，去嘛，去。怎么报啊？去啊，赶紧啊！到底做什么呢你？你去报警啊！你不说你要去报警啊？去啊！报不报啊？我跟你说，昨天晚上到底发生了什么事情，你不知道，只有我知道。所以有没有发生，也只有我知道。发生了一些什么也只有我知道，我说了算。你去报警的话，警察相信谁呀、啊？我大可以跟他说，你昨天晚上侮辱了我。哦，我是受害者。哼哼哼，难道是假的吗？还报吗？骗人的。还报警吗？还报不报警啊？不报就行了，没事我走了，我去赶飞机啊。你还动手？哼，就是要这样对付你才行。哼，哼哼哼。林宗儿，你你就是个贱号！你
派的那个特助啊，目中无人，完全没有任何时间观念。我和何老板约到上午签约，他可好，下午才给我到。何老板没有耐心了，不给我面子，死活都不愿意签约。妈，这个合同要签不下来，不是我的失误，完全就是他一手造成的。他工作一向是有点迷糊，但是这么重要的客户就这么丢了，对我们酒店损失很大。妈，这种人就应该把他开除了，他有什么能耐能当上你的特助？冯总早，谢总早。你是过来交辞职信的吗？不是啊，对不起，冯总，新加坡的合同没有签下来，都是我不好。但是我已经跟他们联络过了，下午何老板就会给我们答复。你出发之前，我不是跟你交代过了吗？让你好好的跟俊杰配合。为什么你会把整个事情给搞砸呢？大家既然都是集体中的一员，就应该好好的发挥团体的精神，不应该让外人看笑话。我知道，我知道，但是我真的不是故意的。我在飞机场跟人拿错了行李，我不想听解释，我要的是结果。今天下班之前，新加坡那边要是没有确切的答复，你就知道该怎么做了。哦，我知道了。那我先去忙了。何老板，我们的那份合约到底下午能不能给我答复啊？这个现在不好说，下午确定好了我再告诉你好吗？可是何老板，我求求你了，如果你……喂。现在是什么都不用干了，就等新加坡消息是吧？还有别的事情要做，里面每一项都必须你亲自去检查，啊！谢谢了啊。可是这是，这是什么呀？我，我都，我都不懂啊！哎呀，完了完了完了！哎呀，我怎么又忘了？冯总，午饭的时间已经到了，我是帮您准备车，还是帮您准备午饭？你不用管我，你去忙你的吧。哎，你记得督促何老板，让他下班之前必须给我们回复。呃，好的，我明白了。
来不错吧？咱们下半年度那个酒店广告计划，啊，对，啊，什么？哎哎，俊杰，哎，妈，妈，我不都说了我马上就回公司了吗？你说你这还来一趟干嘛？你是不是又带了一群女模特儿在船上鬼混？把我车开过来！你在这，妈，我见这些模特儿、啊、哈，主要是因为寻找下一个广告女主角。哎，妈，你来找我有什么事儿吗？我来是要告诉你，新加坡的何老板来电话了，合约可以签字了。我就知道我这个事情干的，这事儿跟你一点关系都没有。何老板唯一的要求，就是希望你不要再跟进这个项目了。不不，等等等等，为为什么呀？因为，这都是林聪儿的功劳，人家何老板欣赏林聪儿的老师。俊杰，你以后能不能注意一下自己的形象啊？你不要老让人家觉得说你是一个花花公子。妈，你怎么能这么说我呢？我说你就得听。你呀、啊，你真的应该好好的反省反省。你看看人家林聪儿。行了，我懒得说你，不说了。不是，不是，妈。否则我跟你验货单做什么？林聪，你到底有没有脑子？我告诉你，这一次最好不要让我抓到什么把柄。如果货不对单，不仅是我，连总裁都不会放过你。哦，我知道了。你现在在做什么呢？我去点货了。哎，等等等等等等，哎，哎呀，哇！小姐，这是货运电梯啊。呃，没关系，没关系，我我是要上去去点货，不然就被老板炒鱿鱼了。哦，那个，我来了。
，怎么样了？啊，有位女同事被关在里面了。冲儿，冲儿，是不是你在里面？冲儿，冲儿。赶紧的，把门打开，快点，快点！用力呀！啊啊！冲儿，冲儿，冲儿，冲儿！妈，你现在还想跟我说什么借口跟理由？哎呀，我，我就想给他一个将功补过的机会。你就只会推卸责任。冲儿要是有什么意外。我就把你送到你老爸那儿去，让他好好管管你，我无能为力了。我我不要去老爸那里。冲儿，冲儿。叶医生，我想问一下，您今天晚上几点钟下班呀、啊？能不能下班以后到我家来看看我妹妹？我妹妹的情况越来越严重了，今天她除了我以外，连我老妈都不让进她房间了。贾浩啊，你的心情我完全理解。可这个星期我已经到你家看过你妹妹两次了，啊，你妹妹坠楼，现在身体并无大碍，精神科方面我确实帮不了忙啊。但是我真的不想看到她的情况越来越严重，我也不能一星期七天，每天二十四小时盯着她吧。我只是个内科医生，啊，精神科方面我已经在找有关的专家给你妹妹会诊。这样吧，我再给你开点镇静剂啊。待会儿你到楼下再去拿点药，我还有事儿，我先走了啊。这，哎，医生，医生，郭小姐，嗯，我觉得我已经没事了，是不是就可以出院了？我不行，医生说你有轻微的脑震荡，现在还需要观察几个小时。哦，对了，你的上司去帮你办住院手续了。哦，谢谢啊。哦，没事。哎，护士小姐，这床的病人呢？哎，刚才还在呢。怎么不见了？真的是你啊！嗯、这有你名字吗？还没有。所以你是跟踪我是吧？谁跟踪你呀、啊？一定是因为新加坡那件事你。你你别跟我提新加坡。你别跟我提新加坡！新加坡，新加坡，新加坡，新加坡！我问你，我们两个在新加坡到底有没有？你跟踪我？谁跟踪你呀、啊？一定是因为新加坡那件事你。你你别跟我提新加坡！你别跟我提新加坡！新加坡，新加坡，新加坡，新加坡！我问你，我们两个在新加坡。到底有没有？有没有什么呀？啊？说嘛。就是有。有没有什么呀？你说嘛你。很想我说是吧？我就不说。我哪个你呀、啊？那个嘛。啊，那个，那个，呃、啊，嗯嗯，然后，嗯、啊，变态。<笑>你也知道，既然我是变态，你要告我的话，得拿出个证据来。你有物证吗？拿出来。我没有物证。人证呢？叫出来。没有人证。那什么都拿不出来，你问我干嘛呀？神经病。流氓无赖。对呀、啊，我流氓，我无赖。现在我要告你那个我，怎么了？啊？我怎么那个你呀、啊？你怎么就不能那个我呀？别跟我装模作样了，我看你不顺眼。告诉你那天在机场洒我一身水，还有在飞机上把我的箱子都换了，害得我下去以后啊，没有一件事情能办完的，就你害的，还喝醉酒，还说我那个你，行不行啊你？
。可是你那天晚上完全可以不用管我的，你为什么要把我带回房间？你把我扔到大马路上不就好了吗？神经病！你混蛋！冲啊！金森，我都给你办好了住院手续，你不好好在里面待着，跑出来干什么呀？我已经没事了，请您放心。刚才那个人是谁呀？宋总，我想先回家了，谢谢您。冯总，冲儿，哎，你还在病假中，我是不是吵你了？没有，我身体已经好的差不多了。呃，是不是公司有什么事啊？如果有的话，我可以马上休假回公司上班。不用不用了，没什么事儿，我就是过来看看你好了没有。你不用那么紧张的。我我有时候就是这样。来，坐会儿。哦。你们年轻人工作呀，就要学会放松，人才活得没那么累。好啊，我知道了。嗯，不过其实你也应该放松放松。我，我哪有那福气啊？谁说你没福气啊？你福气大着呢。只要你想，其实很多事情都不需要你亲自出马的。我知道你就是为我好，谢谢。哎，不客气。那个在医院的那个男的是你男朋友吗？不是的，啊，我们就是碰巧遇上的。可是我看你们好像在争执。啊，对，就是一点小的事情。其实我跟他不熟的。嗯。哦，那就好。那个，其实，其实我不想干涉你们年轻人的私生活的。可是现在社会这么乱，坏人这么多，我担心你受骗上当。嗯，我知道了。哎，谢谢你，公司。这有什么好谢的？你是我的助手，我当然要关心你啊，这是应该的。小童，哥。小童啊，我昨天用了一整晚的时间。看了白教授那个光盘，我终于想到了一个方法去帮你。你昨天不是说你愿意去尝试吗？必须要现在吗？我知道你害怕，其实心里面的那种阴影，并不是你想象中的那么大、那么害怕的。一旦你真的去面对它的时候，说不定比你想象中好呢。所以，你告诉哥，你到底害怕的是什么？你说呀、啊，你可以说出来，我可以听的。我看到他了。你看到谁呀、啊？谁呀、啊？他是谁？到底看到谁呀、啊？你看到谁？小童。不要！不要！不要！不要！好了好了，别害怕。不问了不问了，没事。好了。
，下了班请你吃饭了。得了吧，我可是有男朋友了。哦，有事吗？有，登个房间。标间已经没了，豪华套房要吗？豪华套房太贵了，你再帮我找找看有没有。住不起，隔壁有小旅馆，出门左转。你好，我们有预定房间。请问贵姓？顾小梅。哎，我说你要不要考虑一下，晚上把男朋友催了？不要了，我跟我男朋友感情很好的，好吗？哎，你在玩什么呢？借我看看。这是什么游戏啊？服务员。你看这个门禁。服务员。服务员，你干嘛呀？菜单不是给你了吗？自己点呀、啊。我自己点，我点完自己继续炒，好不好？把你们经理叫出来，我要投诉。经理不在，你爱吃不吃。经理不在就叫副经理啊。没空，忙着呢。没，忙什么呢？你又谁啊？有经理是吧？是。现在都几点了啊？你们是用这种态度来招待客人的吗？你是酒店的客人吗？那如果我不是酒店的客人，你们就不用招待了啊？散客不接了是吧？是这样的。十二点呢，有个旅行团要过来，服务员都在做准备工作。他们都坐着在休息，怎么准备啊？哎。门外不是写着营业时间是十一点吗？现在几点了？你看，十一点四十五分了，还是这个样子。这样吧，先生，如果你真的想点餐的话，必须在十二点之前结账。十五分钟，你菜还没送到，我就要结账买单了，这什么话呀？啊？行了，我现在要投诉，反正把你们老大给我叫来。先生，在这儿，我就是老大，是你说了算是吧？行啊，我不跟你讲。你信不信我打一通电话可以让你吃不了兜着走啊？呵，口气不小。当然啊。你以为你谁啊？滚滚滚滚滚！干嘛？你走掉！不做你谁？哎，放手！张浩，怎么了？你怎么会在这儿？你又是谁啊？情况好像不太对，你看你。你先别管我是谁，你刚才这样对客人就是不对，严重的违反了公司的规章制度。跟我讲规章制度，小队，我告诉你们，在这儿，我就是规章制度。什么？哎，算了算了算了，我觉得就不要理他，直接打通电话吵了他，让他以后这一辈子再也不能回来工作就行了。行，你以为你是谁啊？闹事是吧？保安，把这两个人给我轰出去！哎，你敢？干什么？喂，走走走，走！我告诉你啊，以后等着，在我地盘闹事。杨哥，上半年月华的财务报表，我已经按照您的要求。做到了收支平衡，呃，有一笔巨款，还差了三百多万的空。兄弟，这些年你一直跟着我，忠心耿耿，所以我不能看着你出事，我袖手旁观。可是我如果帮了你，就意味着我得跟陆总。我二十多年的搭档，一板真情。不是哥，我没太懂。那个董事长他……你动用公款的事儿，卢天明已经发现了，他要报警。怎么可能？不不不可能了！他怎么能知道呢？哎呀，兄弟啊，我把你叫来，就是为了你这件事儿。我倒是有个办法，我怕你接受不了。哥，你有什么好办法？你说，我这回都听你的。三十六计，你的意思让我跑路？你听我说啊，你要是不走，你肯定射进去。那我会受到你的牵连，这个总经理位置肯定不保，那你这个黑锅就白背了。可是你如果走，
，我不会受影响。这个总经理的位置没问题，但我至少可以帮你弄一笔养老的钱，保你后半生无忧，明白我意思吗？哎，什么事儿？好，好，好，那我马上下去。对面，陆天明要报警这个事，我估计他剩不了两天，你得好好想想啊。海哥，你走，那我就听你的，我走。好，那这样，你一会儿把财务报表直接传给我，然后。就立刻离开，手机二十四小时开着，别人电话不能接，我会联系你的，明白吗？我先去了，好，好。今天跟这件事情所有的相关人士叫到门口集合，集体给陆先生道歉。简直是岂有此理嘛！我平时跟你们说什么来着？我这辈子最厌恶的事情就是当面一套背后一套。现在好，我最信任的员工集体跟我玩阳奉阴违这套把戏，让我说什么呢？酒店是什么？酒店是我们给客人提供服务的地方，客人就是咱们的衣食父母啊！给你领。张总，从明天开始，你就不用来上班了。张总，我不要叫我梁总了。你是我最信任的属下之一，我很心疼。张总，走啊！哎呀，我也不知道下边的人能闹出这种事。其实我真的，我今天来呢，本来是想学点什么东西的，不过没想到后来来了，就看见上上下下那么多人，出那么多事儿。哎，梁叔啊，对不起，我真的不是来找茬的。今天是幸运大，碰到我在这儿，要是你爸爸在这儿啊，嘿嘿，那脾气就发大了。这些员工啊，怎么着也得走一半，闹不好还得牵扯到我。哈，哎，其实我也知道，这管理一家酒店并不简单，人事啊是最复杂的。你说的非常准确，我就跟你爸爸说过吧，你是一个悟性特别好的人。哎，对了，爸爸怎么样？今天早上，妈陪着他到医院去做体检了。年龄大了，总是会有一些老毛病，自动就走上身了。我跟你爸爸。都是上了年纪的人，哎呀，该退休了。像这样的企业，该交给你们年轻人了。哎，我还有事儿，那你们先走，我就不送了。啊，好，没事，再见，再见。